Hi friends, I am Aar Prasanna, professional photographer and photo mentor. In our YouTube channel, we will see a new episode of our YouTube channel. That is, how do you do the window light in the foot photography? So, what do you do for the foot photography? Foot photography is the main objective of the foot photography. The main objective of the foot photography is the main objective. Now, we go to a restaurant and go to a food product. We go to a path and go to a path and go to a path. So, anda visi anda anda food fotografi le main anda food depan tali yang orang tu sahup nu apa ni kerana tu orang main thing. So, ini kita dah anda nama ini food fotografi ni ada pun orang ini food fotografi ni ada kerana itu orang tu orang team effort. Ini orang tu rombong main ana alat pata orang fotografer. Ada beberapa important orang alat pata orang tu food stylist. So, nama ini kita pakai pada episode le Mr. Uma Shankar dana pal. Ada tu one of the best chefs and food stylist India le. Awal waktu itu, nama kami waktu itu episode waktu itu panik terang untuk kita. Rombong ramah thanks awal kali, nama channel mulai ma. Awal adanya pernah waktu meet pernah pergi terus. Macam mana waktu window light la available light la, macam mana alaga waktu itu food fotografi pandra dengan kita. Ini episode lama, pagi perang. Madam Kam, ini adalah chef Umar Singer dana pal. Nama orang chef matu malam orang kalender yang artist pun kuda. India wa represent bani kalori Olympics abin selalu kudiya. Nang world club korumbara ngan kara kalori Olympics sporti ila India sarba. Irenda mura pangyetri, irenda muriu India u kaga bengal pada kabin panirke. Ini kini na ar presiden vegetesh awar odiya channel la wandir kara dekana mukhya nokam, especially food bloggers la arkan galeng la awu galke food photography innu bettera epidi ed kara de abin kara dekana uti galas orang dekana dah ini kini arke. Ini kini rendu mukhya mana bishing la pakaporo. Number one Food over photography, alat itu food photography, ini juga modal. Ninguah mind lah, macam kau kuriya food styling basics ni. Abi ini adalah modal apa? Adik tu ada window lighting, macam matu me, orang orang dia food styling and food photography, orang orang dia food blogger, kaga, macam ni ninguah, ubeh ubeh pada talam, abdi ini adalah focus pandi window lighting ni, macam ni foto edukno, abdi ini adalah, yang kuda sendiri, apa persenan yang kita show, kau perlu pagi untuk kita. Ninguah cik pola gula. First, nama food styling, abdi ini adalah modal terjek lah. Apa itu orang makeup artist bandar orang fashion photography ke orang bah important abdi ni ke owner ringlo, ada ni ke orang food photography la food styling ko anda mukjiat itu betul kurite kandi pa agno, ena ni ke sah pedra unav wear shoot panna kudia unav wear, aga rendi me rendi different vision kade yade, fashion photography ke orang model orang terda, ana anda model nama apa dia foto edukar dale lengla, adi madri da, irka food orang da, ana anda foto camera ke present panna bodo Ad, adilah, yer pada kudi anda matrang lalu kondo orang berda, anda food stylist, awal pada kudi anda, visi yang lalu perda, food styling. Anak food styling abdi ini ada nari per, tapa project ini, enna pandra anga abdi na, chine chine carrot lalu wheel senji wekirade, alatu plate murumiya complete a carrot lalu, wida wida mana nari kewekirade, adal lalu food styling. Food styling abdi ini ada, irkara foode yelba kami keno, ades samai tala camera ke presentable kami keno, ini dah food styling. So inda visi ta mind lalu cik konge. Adat perak adit food styling leh kau kudiya, tiga mukia mana bishenggal leh, niaga kandi pat, adat tandi niaga food styling pogum bodh, ugalu dia food photography romba better arko. Anu tiga bishenggal leh, nenna abdi na number one base, number two body, number three garnish. Base niaga yenda food eh, yenda base melah wekya pouring ya, abdi inder tu romba mukio. Niaga base abdi inder tu background matung kere ayade, niaga use panu kudiya propsum adal leh arangko. Agar props abdi ini adalah banding romba artistika, orang prop perikat ini adalah kagak anda prop aku condong anda niaga food la nori kerana abdi ini adalah kandi pap purunda ada orang bishie marco. Ini niaga photograph edita dan perag anda food saaran da orang nibuner kita condong pe kami kemudah dah ini adalah orang kat tawari awal kita teriye orang. But ini sahaja nama matang apa aku muda itu perih tawara teriye ada. But technical ada apa aku muda anda food ko anda prop ko ena saman dengan mereka. Alat anda food ko anda background itu pogo dah illya abdi ini bishie enggal lah. Technical apa aku muda easy akan dibuat curi bangga. So base abdi nak solat berada, orang orang dia background. Nih ada ke wooden background use panah lah, alat ada cloth, alat ada enna madri ana material berana use panah lah. Anah adi kandi pan nih ko edukok kudi anda food dodo otu pogo kudi bishie mar kono number one. Number two body. Ini body yang beri nada, ini hero dan heroin, atau itu food. Ini ada dua benda. Idli, abdi ni ada titik ini. Idli hero abdi ni, kan di bawah idli ke heroin. Yang ada iru kemudian na chutney sambar. Agar ini chutney sambar ada out of focus lah, macam hero 
ஃபோக்கஸில் வச்சு எடுக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோவுடைய தன்மை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை பார்க்குறவங்க உடனடியாக அதை இட்லின்றத ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் பக் கூடவே சட்னி சாம்பார் இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது அது ஒரு முழுமையடைந்த ஒரு ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக அமையும் இதை பெரும்பாலும் நம்ம நிறைய பண்ணுறது கிடையாது என்ன பண்ணுறோம் மாறா அப்படின்னா இட்லிக்கு மேலே கடுகு எடுத்து தாளிக்கிறது இட்லிக்கு மேலே கடுகு எடுத்து தாளிக்கும் போது அது தாளிச்ச இட்லி ஆகிடும் அதாவது காஞ்சிபுரம் இட்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான மாற்றங்களில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்டைலிங் கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஒரு உணவோடைய தன்மை என்னவோ அந்த தன்மை அப்படியே வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அந்த ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஃபுட் ஸ்டைலிங்கும் இருக்கணுமே தவிர்த்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அதில் கொண்டு போய் புகுத்தணும்னா அது இட்லியாக இருக்காது காஞ்சிபுரம் இட்லியாக மாறிடும் அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்து இந்த சப்போஸ் சாம்பார் தான் உங்களுடைய ஹீரோ அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ இட்லி தூக்கி பேக்ட்ராப்பில் போட வேண்டியதான் அது இட்லிக்கு உண்டான சாம்பாராக இருந்தால் இல்லை சாதத்து கூட போட்டுக்கக்கூடிய சாம்பாராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒயிட் ரைஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் வச்சாலும் கூட அது காம்பினேஷன் ரொம்ப பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இப்போ இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நான் பார்க்கக்கூடிய ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எடுத்து தூவி விடுறாங்க கொஞ்சம் கடுகு எடுத்து தூவி விடுறாங்க இருக்கிற ரா இன்க்ரீடியண்ட் எல்லாமே ஃபுட்டை சுற்றி போட்டு விட்டுட்டு நடுவில் ஃபுட்டை வச்சு எடுக்கிறாங்க அது அது அதை பார்க்கும்போதே இந்த ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபை எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும் அல்லது இதுக்கு பண்ண ஸ்டைலிஸ்டோ ஷெஃபோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஃபுட் ஸ்டைலிங்னா என்னென்னு தெரியவே தெரியாதுன்றத புகைப்படத்தை பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தவிர்க்கணும் ஸோ இங்கே முக்கியமாக பாடி அப்படின்னு நான் சொல்ல வரும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் மனசில் வச்சுக்கோங்க இட்லி ஹீரோ அப்படின்னா சட்னி சாம்பார் ஹீரோயின் பிரியாணி ஹீரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹீரோயின் யாருன்னு உங்களுடைய ஆனியன் ரைத்தாவும் மேபி பிரிஞ்சாலும் தான் ஹீரோயின் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இவங்களும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் வச்சு எடுக்க பழகினீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவுடைய தரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது மூணாவது முக்கியமான விஷயம் கார்னிஷ் இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் நிறைய தவறுகள் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒன்று வைக்கணும் ஏதாவது ஒன்று வைக்கணும் இந்த ஃப்ரேமை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் அத்தனையே எடுத்த மேலே கார்னிஷ்னு போட்டால் அது கண்டிப்பாக அந்த உணவுக்கான கார்னிஷாகவே இருக்காது கடைசியில் நீங்கள் பிரியாணின்னு எடுக்க ஆரம்பித்து அது கடைசியில் கொத்தமல்லி ரைஸாக போய் முடியும் ஆக அந்த மாதிரியான வேலைகளை இதில் பண்ணக்கூடாது கார்னிஷ் அப்படின்னா அந்த உணவுக்குன்னே இருக்கக்கூடிய கார்னிஷ் என்னவோ அந்த கார்னிஷை மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் கொண்டு வரணுமே தவிர்த்து புதுசாக ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ற பேரில் எதையாவது கொண்டு வந்து அது அந்த பிரியாணியை பிரியாணியாக காமிக்காமல் ஒரு தக்காளி சாதமாகவோ அல்லது ஒரு கொத்தமல்லி சாதகமாகவோ காமிச்சிடக்கூடாது அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று பேஸ் இன்னொன்று பாடி அண்ட் மூணாவது கார்னிஷ் ஃபுட் ஸ்டைலிங் இவ்வளோ தாங்க இந்த மூணு விஷயங்களில் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் இதை புகுத்துனீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டைலிங் ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபுட் ஸ்டைலிங் இதுக்கு அடுத்து நம்ம நேரடியாக இன்னைக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சார் சொன்னதெல்லாம் கேட்டிங்களா ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபியை பொறுத்தவரும் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் ஸ்டைலிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது இல்லாமல் எங்கே எடுக்க போகிறோம் எதுக்காக எடுக்க போகிறோங்கிறது ரொம்ப மெயின் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட் கிளைண்ட் உங்கள்கிட்ட வராங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் எதுக்கு வந்து எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபோட்டோ எதுக்கு தேவைப்படுது உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு இன்கேஸ் நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கஸ்டமர் வந்து இப்போ இது பண்ணுறாரு சார் இது மாதிரி என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு ஒரு டிஷ் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய வந்து வைக்கிறோம் பிளேட்டில் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய வந்து திங்ஸ் வந்து வைக்கிறோம் அதாவது பீஸ் வந்து நிறைய இருக்க மாதிரி காட்டுறோம் பட் அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோட மெனு கார்டுக்கு போகும்போது கஸ்டமர் அதை பார்த்துட்டு சரி ஓ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர்டர் பண்ணால் இவ்வளோ பீஸ் வருமா அப்படின்னு வந்து நினச்சிடுவாங்க ஸோ என்ன அந்த ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியோ அதை மட்டும் தான் நம்ம காட்டணும் ஒரு மெனு வந்து ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி விண்டோ லைட் வந்து ஒரு எக்ஸலண்டான லைட் சோர்ஸ் விண்டோ லைட் வந்து நீங்கள் வந்து சூப்பராக பண்ணலாம் ஃபுட் ஷார்ட்ஸு நீங்கள் கேமராவில் மட்டும் கிடையாது உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயும் வந்து நல்லா ஷூட் பண்ணலாம் இப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸில் ஆண்ட்ராய்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல ஆப்ஸ் இருக்குது கேமரா ஆப்ஸ் மேனுவல் கேமரா அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஷூட் பண்ணால் ஒரு பெட்டரான ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இப்போ நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு சின்ன ஒரு விண்ட
ஸோ அந்த ரெட்டுங்கிறது அப்படியே அந்த ஃபுட்டு மேலே பவுன்ஸ் ஆகும் க்ரீன் கலர் ஷர்ட் போடுனாலும் அது அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் பிளேட்ஸ் வைக்கிறீங்களா ஒயிட் கலர் பிளேட் அந்த ஒயிட் கலர் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்லலாம் வந்து ஒரு ரெட்டிஷாக தெரியும் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் டார்க்கர் கலர் ஷர்ட்ஸு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நியூட்ரல் கலராக நீங்கள் வந்து ஷர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராது அதனால் ஒயிட் இல்லைனா அது மாதிரி கிரே இந்த மாதிரி நியூட்ரல் கலர் ஷர்ட்ஸாக வந்து போயிடுங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணாலும் சரி ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணாலும் சரி ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் நியூட்ரல் கலர் ஷர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ சார் வந்து பண்ண போகிறார் நம்ம வந்து அப்படியே பார்ப்போம் நான் முதல்ல சொன்ன மூணு விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேஸ் பாடி கார்னிஷ் ஸோ இங்கே பேஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு லைட் ஃப்ளோரிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டிங்காக எனக்கு ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸுக்கு மேலே ஒரு அர்தன் வேர் சும்மா ஒரு மண்பாண்டத்தில் தான் இன்றைக்கி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற டிஷ்ஷஸ் பார்த்திங்கன்னா கோகனட் ரைஸ் அண்ட் அதுக்கு வாழைக்காய் தொக்கு இந்த கோகனட் ரைஸ் வாழைக்காய் தொக்கு காம்பினேஷன் செமையாக இருக்கும் நீங்கள் யாரும் இப்போ இங்கே இல்லை இருந்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணலாம் பட் இந்த கோகனட் ரைஸ் ஒயிட் கலர் அண்ட் வாழைக்காய் தொக்கு கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனான கலரில் இருக்கும் இது இது ரெண்டுமே நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற டிஷ்ஷோடைய கலர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏர்தன் வேர் தான் ஸோ இதோடைய இதோடைய கலர் பார்த்துக்கோங்க தென் பேஸோடைய கலர் இங்கே இருக்குது இந்த கான்ட்ராஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பொறுத்த மட்டும் இது உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி சார்ந்த விஷயந்தான் இதை நீங்கள் என்ன மாதிரியான கலர் பேஸாக கொண்டு வரணும் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ஸ் அல்லது யூட்டென்சில்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்குன்றது உங்களுடைய டேஸ்ட் பட் இது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஷ் இதில் போட ஃபில் பண்ண போகிற ஃபுட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே கோகனட் ரைஸ் அப்படின்றதுனால இந்த மண்பான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது சப்போஸ் ஒரு இட்டாலியன் ஸ்பெகட்டி பேஸ்டு டிஷ்ஷஸ் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை இந்த மண்பாண்டத்தில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியலை ஏன்னா அது இந்த மாதிரியான நேச்சுரலி இந்த மாதிரியான போல்டில் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் நம்மளுடைய இந்த கிராமிய உணவை இதில் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கோகனட் ரைஸை வந்து நான் இதில் பண்ணுறேன் ஸோ லெட்ஸ் லுக் இன் டு தி பேஸ் ஒரு சில ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அல்லது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற பெயரில் ஃபுட்டை தரையில் வச்சுலாம் கூட எடுக்கிறாங்க தரையிலையோ அல்லது அசுத்தமான இடங்கள்லையோ அல்லது ஹைஜினிக்காக இல்லாத ஒரு இடங்களில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப அறுவறுப்பான ஒரு விஷயம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் தள்ளுவண்டியில் போய் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் கூட வசதி இருக்கிற தள்ளுவண்டியாக இருந்தால் வாழையில் வச்சு கொடுக்குறாங்க பிளேட்டில் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாலித்தீன் கவராவது மேலே வச்சு கொடுக்கறதுக்கான முக்கிய காரணமே அவங்க கொடுக்குற அந்த ஃபுட் ஹைஜினிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் பட் க்ரியேட்டிவிட்டி ஹேஸ் டு பி க்ரியேட்டிவிட்டி அது க்ரியேட்டிவிட்டியை தாண்டி குரூவல்ட்டியாக மாறிடக்கூடாது அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த இங் இந்த கோகனட் ரைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட்டுமே தெரிகிற அளவுக்கு நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிமிலர்லி இங்கே வாழைக்காய் தொக்கு இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் வாழைக்காய் தொக்கு அதுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரே ஒரு தாளிப்புக்காக ஒரு கருவேப்பிலை மட்டும் வச்சுருக்கோம் இங்கே இயல்பாக கோகனட் ரைஸில் என்னென்ன இன்க்ரீடியண்ட் வருமோ எங்கேயாவது இன்க்ரீடியண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஓவர்லாப்பிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ அல்லது உங்களுடைய ஃப்ரேமை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலோ அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரேம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியும் ஸோ இப்போ கோகனட் அழகாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அவர் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரேம் எம்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அழகாக ஆர்டிஸ்டிக்காக கோகனட்டை ஸ்லைஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதன் பிறகு ஃபர்தராக ஒரு சின்ன ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸ் இப்படி சைடில் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் தான் ஒரு சின்ன ரிஃப்ளெக்டர் வந்து இங்கே வச்சால் நல்லாயிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பவுன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஃபுட் ஷார்ட்டுக்கு ஃபுட் ரொம்ப நேரமாக ஃப்ரேம் செட் பண்ணும்போது நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன்று டம்மியை வச்சுட்டு ஃப்ரேமை செட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஃபுட்டை கடைசியில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் இல்லை மெயின் ஃபுட்டையே கொண்டு வந்து வச்சு நீங்கள் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ட்ரை ஆச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக ரெஃப்ரெஷன் பண்ணணும் எங்கெங்கெல்லாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த அப்டேட்டுக்க